Olá, irmãos e irmãs. Terceiro dia da nossa novena em honra à Nossa Senhora do Carmo. Uma alegria nos reunirmos juntos para rezar, pensar em Nossa Senhora, tendo nessa nossa novena a ajuda de Santa Elizabeth da Trindade, um pouquinho dos seus escritos a respeito da Virgem Santíssima, certo? Então, vamos colocar na presença do Senhor, nos voltar à Virgem Maria e confiar que, do bar, que debaixo né, do manto, do escapular de Nossa Senhora, nós estamos protegidos e a graça de Deus acontece na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. E eu quero então convidar você, vamos nos voltar para a imagem da Mãe Santíssima, de Nossa Senhora do Carmo, e rezemos então a oração inicial, a antífona inicial desse terceiro dia. Ó Maria Imaculada, Virgem Santíssima do Carmo, que visitastes vossos filhos carmelitas no Monte Carmelo, consolando-os, dando-lhes graças abundantes, visitai também as nossas almas, ajudando-nos a fugir do pecado e a praticar com amor as obras de misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. E eu quero convidar então você agora a meditarmos sobre Nossa Senhora, Nossa Senhora do Carmo, com a ajuda e as palavras de Santa Elizabeth da Trindade. O terceiro dia nos diz assim Santa Elizabeth: O rosário é a corrente que nos une a Maria. Com a prática da recitação do rosário, Maria nos estende a mão. Maria dirige a nossa barquinha sobre as ondas agitadas desta vida. E temos a certeza que chegaremos ao porto da salvação eterna. O rosário, o terço é a corrente que nos prende a Maria. Não sei se você sabe, mas a irmã Lúcia diz que na última aparição de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde ela apresenta o seu Imaculado Coração, na última aparição Nossa Senhora se apresenta ela vestida de Nossa Senhora do Carmo, com o escapulário na mão. Portanto, o uso, né, carregar consigo o escapulário, está profundamente ligado ao desejo do terço, é isso que Santa Elizabeth está dizendo. E que imagem bonita ela dá para o terço, né? o rosário. O rosário é uma corrente que nos une a Nossa Senhora. E aí ela usa uma expressão importante para nós, com a prática. Tão importante quanto ter um terço, e melhor ainda se ele for bento. Às vezes a gente gosta né, de ter um terço melhor, que veio de algum santuário, coisa assim. Tudo isso é válido, mas olha, a palavra é prática. E Santa Elizabeth está dizendo, é na prática e prática é aquilo que a gente faz todos os dias, até que pegue a prática, né? Na prática do Rosário, Nossa Senhora nos estende a mão. Nossa Senhora vem em nosso socorro. Como vem em socorro dos eremitas carmelitas, lá no século XII, na história de São Simão Stock, aqui na descrição do vídeo, se você clicar na flechinha aí, vai ter a história de São Simão Stock, do escapulário e outros vídeos que vale a pena você acompanhar nos explicando isso, né? O momento difícil é que os carmelitas passavam de perseguição quando chegaram à Europa. São Simão, um homem muito mariano, na oração vai ter então a visão, a revelação de Nossa Senhora e a entrega do escapulário. Mas olha lá então, quando a gente reza, é que Maria nos estende a mão para dirigir a nossa vida, que é como, muitas vezes, uma barquinha agitada sobre as ondas, até que a gente estacione um dia, né? na paz e na segurança desse porto que é o céu e a vida eterna. Nessa certeza, nessa confiança, trazendo agora então as nossas intenções particulares para essa novena a Nossa Senhora do Carmo, eu quero convidar você então. Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o santo escapulário como sinal do vosso amor e proteção, sois reconhecida como assistência na vida e consoladora amável na hora da morte, eu, vosso Filho e devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós e nesta novena faço o meu pedido. Faça agora com toda a fé o seu pedido, pedindo que o manto sagrado da Virgem, o seu escapulário, possa cobrir e proteger 
sua vida e as suas intenções. Nossa Senhora do Carmo, que nunca se ouviu dizer que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado, com confiança, Mãe do Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre e por aqueles que se confiam às minhas orações. Mãe amável, sede nos propícia e rogai por nós a Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Mãe do Santo Escapulário, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Bendita e Imaculada Virgem Maria, beleza e glória do Carmelo, vós que tratais com bondade inteiramente especial aqueles que se vestem do vosso amadíssimo hábito, volvei sobre mim também um olhar propício e cobri-me com o manto da vossa maternal proteção. Pelo vosso poder, fortificai a minha fraqueza, pela vossa sabedoria, esclarecei as trevas do meu espírito, aumentai em minha fé a esperança a caridade. Ornai a minha alma com as virtudes que me faça agradável ao vosso divino Filho e a vós. Assisti-me durante a vida. Consolai-me na morte pela vossa amável presença à Santíssima Trindade, como vosso Filho dedicado para vos louvar e bendizer eternamente no paraíso. Amém. Muito bem, queridos. Esse foi então nosso terceiro dia de novena à Nossa Senhora do Carmo. Amanhã a gente volta com o quarto dia e se está fazendo bem para você essa novena, deixa o joinha, deixa o like, coloca comentário no vídeo e encaminha essa novena para quem você sabe que é devoto não só de Nossa Senhora do Carmo, da Virgem Maria, com qualquer título que seja, com certeza vai fazer bem para muitas pessoas. Que o Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.